अमर दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर केमिकल इक्लिबिरम वेन एन एनओ थ्री इज हीटेड इन अ क्लोज वेसल ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एंड एनओ एनओ टू इज लेफ्ट बिहाइंड एट इक्लिबिरम एडिशन ऑफ एन एनओ टू फेवर्स रिवर्स रिएक्शन एडिशन ऑफ एन एनओ थ्री फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन एंड डिक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स रिवर्स रिएक्शन इस क्वेश्चन में हमें इक्लिबिरम का रिएक्शन गिवेन है हमें इन चारों ऑप्शन में से वो एक स्टेटमेंट चूज करनी है जो इस इक्लिब्रियम रिएक्शन को बेस्ट समझाएगा तो जो हमें इक्लिब्रियम की रिएक्शन गिवन है वो है एन एनओ थ्री सॉलिड गिविंग अस एन एनओ टू सॉलिड प्लस हाफ ओ टू गैस अब फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमें कह रहा है एडिशन ऑफ एन एनओ टू फेवर्स रिवर्स रिएक्शन NaNO2 तो तो सॉलिड है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं रहेगा इक्लिब्रियम रिएक्शन में तो ये तो बता ही नहीं सकता कि ये रिवर्स जाएगा ये फॉरवर्ड जाएगा सेकंड स्टेटमेंट एडिशन ऑफ NaNO3 फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन NaNO3 अगेन सॉलिड है तो हम जितना भी NaNO3 डाल दे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन पे या फिर कोई भी ऐसा चीज नहीं हो कि वो फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो गया इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन हमें ये चीज पता है जब डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव होता है तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और एट हाई टेम्परेचर हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन आर फेवरेबल और हमें ये चीज क्वेश्चन में गिवन है कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है तो यानी कि ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल ऑब्वियसली फेवर दिस रिएक्शन अब ये फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड ये हम कैसे डिसाइड करेंगे तो हमारा रिएक्शन उस तरफ को ज्यादा जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं तो प्रोडक्ट साइड पे हमारे वन बाय टू मोल्स होंगे सॉलिड का तो कोई रोल नहीं रहेगा तो इसलिए जीरो मोल्स मान के चलेंगे रिएक्टेंट साइड में इसका नंबर ऑफ मोल्स जीरो रहेगा अगेन सॉलिड है तो हम जीरो मान के चलेंगे तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट की तरफ प्रोडक्ट का मोल हमारा सबसे ज्यादा है वन बाय है तो हमारा सी ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है हमारी इस इक्विबियम की रिएक्शन को क्योंकि इंक्रीज करने पर टेम्परेचर ही हमारा ये रिएक्शन फेवरेबल होगा क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है डेल्टा एच पॉजिटिव के बने ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दैट्स वाई इट विल फेवर अ फॉरवर्ड रिएक्शन तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाए डी ऑप्शन कह रहा है डिक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स रिवर्स रिएक्शन हम इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी फाइंड करते हैं इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी हमारा हो जाएगा वन बाई टू माइनस जीरो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज वन बाई टू प्लस जीरो माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेड वो हम इक्वेशन से देख सकते हैं तो जो हमारा डेल्टा एनजी है वो हमारा आ जाता है वन बाय टू और हमें ये चीज पता है जब डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो होता है तो प्रेशर बढ़ाने पर हमारा रिएक्शन उस तरफ को ज्यादा जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर घटाने पे हमारा रिएक्शन उस तरफ को ज्यादा जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो यहाँ पे बोला है डिक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स रिवर्स रिएक्शन लेकिन इस कंसेप्ट से देखें तो हमारा प्रेशर डिक्रीज करने पे उस तरफ को ज्यादा रिएक्शन जाना चाहिए जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है और हमें ये चीज पता है कि प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो प्रेशर डिक्रीज करने पे हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए था लेकिन उन्होंने यहाँ पे बोला है कि डिक्रीजिंग पे फे, प्रेशर फेवर्स रिवर्स रिएक्शन जो कि गलत है इसलिए हमारा डी वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा सी थैंक्स फॉर वॉचिंग कैम शिक्षा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल